Всім привіт, з вами Ден Кошон, і це моє перше відео українською мовою. І сьогодні у нас буде збір КПК за 6 тисяч гривень ZOILX. Давайте приступимо. Почнемо з комплекту материнської плати та процесору. Материнська плата у нас DH55TC на 4 слота оперативної пам'яті. Вона має роз'єм живлення процесору 4 пін, а процесор у нас тут встановлений i7-860. Та це у нас сокет LGA-1156. А наш процесор охолоджувати буде ось така башня на 6 мідних трубок від китайської компанії Landshuo. Вона має ось такі два радіатори та один вентилятор. По ефективності ця система охолодження буде приблизно як GAMAX 300, навіть трішки краще, але Landshuo буде набагато гучніше. У комплекті у нас ось таке універсальне кільце та кріплення до нього, а також термопаста. Оперативної пам'яті у нас 8 ГБ двома планками по 4. Це два дворангових модуля, які працюють на частоті 1333 МГц. У якості відеокарти у нас буде GTX 750 Ti від компанії Piniwai на 2 ГБ відеопам'яті. Як ви бачите, ця відеокарта досить маленька, та вона на один вентилятор. А ще у неї відсутній роз'єм додаткового живлення, тобто її TDP обмежений 6-10 Вт. А блок живлення у нас буде ось такий Deluxe на 400 Вт. Хоч цей блок не видасть чесних 400 Вт, але нам його вистачить. Цей блок має одну колодку живлення процесору 4 пін. Вона нам якраз і потрібна. Далі у нас SATA підключений через Molex. За його допомогою ми підключимо дисковод, який вже є у нас у корпусі. Далі колодка живлення материнської плати 24 плюс 4 пін та один кабель SATA поєднаний з Molex. А далі вже нічого цікавого тут немає. У якості накопичувача у нас буде ось такий жорсткий диск VD Green на 500 ГБ на 7200 обертів. Стан цього жорсткого диску досить хороший, та битих секторів немає, що дуже добре. Це наш i7-860, та усі його характеристики ви бачите прямо перед собою. Далі, тут наша материнська плата. А це наша пам'ять, яка працює у двох каналі. 8 ГБ DDR3, а це її частоти та таймінги. А тут її профілі джедек. Ось це наша відеокарта 750 Ti. А тепер можна переходити до тестування. Ось такі результати ми сполучили від стокового i7-860. Такі результати вибиває система на i7-860 усе у стоковому стані. Щоб розглянути результати, можете поставити на паузу, а ми переходимо до ігор. Першою грою на тестуванні у нас буде CSGO, а налаштування графіки ви бачите перед собою. Ще розширення екрану можна було б виставити 1280х1024. Але я вже залишив так. Як ви бачите, гра йде з дуже хорошим FPS, грати доволі комфортно. Фрізи можуть проскакувати, але вони проскакують дуже рідко. І це ніяк не впливає на зручність геймплею. А поки подивіться за грою та почуємось трішки пізніше.
Наступною грою у нас буде GTA 5. Налаштування ви знову ж таки бачите перед собою. Як ви бачите, з такими налаштуваннями у GTA 5 ми отримуємо FPS достатній для комфортної та плавної гри. Температури на процесор не перевищували за 60 градусів, а на відеокарту за 54. Перед вами сума, у яку обійшлось мені це все добро. Цей ПК вийшов досить непоганим. А ще якщо провести на цьому ПК апгрейд, наприклад, додати ще 8 ГБ оперативної пам'яті та встановити кращу відеокарту, тоді все буде чудово. А на цьому моменті я з вами прощаюся. Всім до зустрічі!